இன்னைக்கு வீடியோவில் ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் கீவேர்டு எவ்வளோ முக்கியம் ரிட்டர்ன் அப்படின்ற வேர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களோட பைத்தன் ஐடியாலேயே ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போது ஃபைல் நியூ ஃபைல் ஃபைல் சேவஸ் டாக்குமெண்ட் பைத்தான் ஃபோல்டர் இதில் வந்து ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் பெயிண்டர் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் எனக்கு ஐஎம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எப்படி இது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஐஎம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் பெயிண்டர்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கூப்பிடுறேன் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஐஎம் பெயிண்டர் அப்படின்றது எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே தானே ஓகே இப்போது இது எப்படி பண்ணுறது இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நேற்று பார்த்தோம் இப்போது ரிட்டர்ன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பெயிண்டர் எடுத்துகிட்டு ரிட்டர்ன் ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது ஆனால் எதுவுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை நான் ப்ரிண்ட் நீங்கள் போட்டப்போ அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆச்சு இப்போ நான் ரிட்டர்ன் ஐம் பெயிண்டர்னு போட்டிருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே இந்த பெயிண்டரை போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ஐம் பெயிண்டர்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே என்ன தான் நடக்குது ஏன் இப்படி மாறி மாறி ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரிட்டர்ன் ஐம் பெயிண்டர்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் உள்ளே வருது ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டில் என்ன பார்க்குது இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் அதனால் இதை விட்டுட்டு ப்ரோக்ராம் அடுத்த லைனுக்கு வருது அடுத்த லைனில் ப்ரிண்ட்டு இருக்கு ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் இதுக்குள்ளே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரிட்டர்ன் ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போது எப்படி நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோமோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸை நம்ம ஃபங்க்ஷன் வழியாக அசைன் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ நான் திரும்ப இன்னொரு மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே ஒரு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு பெயிண்டர்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் அந்த மெசேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஐம் பெயிண்டர்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதே தான் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போ நான் இங்கே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் எம்எஸ்ஜி ஈக்குவல் டு பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு வேல்யூவை திரும்ப தருது நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் திரும்பவும் எனக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு வேல்யூவை கொடுக்குது இப்போ இந்த பெயிண்டர்னு இருக்கிற இடத்துல இது ரிட்டர்னில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அது எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஐ எம் பெயிண்டர் அதாவது எம்எஸ்ஜி ஈக்குவல் டு ஐ எம் பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் எனக்கு வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் திரும்பவும் இதை சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நான் நார்மலாக இப்போ என்ன பண்ணலாம் டெஃப் value of a oh. value of n function create பண்ணிட்டு return 10 ன்னு சொல்லி சொல்றேன் இப்போ நான் a equal to value of a ன்னு சொல்லி இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்போ கால் பண்றேன் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்றப்ப எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் 
டென்ன்ற வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன் அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் ஏவை கால் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஏன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது டென் அப்படின்ற வேல்யூவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் திரும்ப இது கொடுக்குற வேல்யூவை இந்த இடத்துல அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணோம் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு டெஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஏ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன் டென் டென்னை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மாறிடும் ஓகேவா இதுக்கு தான் இந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது ஓகே செட் எஸ் யூசர் நேம் இஎம்சி எஸ் பாஸ்வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ண சொல்கிறாங்க செட் பண்ணலாம் எஸ் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு இஎம்சி எஸ் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து இப்போது யூசர்கிட்ட இருந்து யூசர் நேம் வாங்கணும் ஈக்குவல் டு இன்புட் அடுத்து பாஸ்வேர்டு யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் பாஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு ஈக்குவல் டு இன்புட் அடுத்து இப்போ நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் க்ரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் கால்டு வேலிடேட் வேலிடேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த வேலிடேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் சேமாக இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ண சொல்கிறாங்க அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணணும் அதாவது இப்போது வேலிடேட் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கோலன் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இஃப் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் நேம் அதாவது நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிற யூசர் நேமும் இன்புட்டில் கொடுக்குற யூசர் நேமும் சேமாக இல்லையானு பார்க்க போகிறோம் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு யூ நேம் அண்ட் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டு ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு ஓகேவா பிரிண்ட் கரெக்ட் எல்ஸ் பிரிண்ட் ராங் ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த இன்புட்குள்ள என்ன டைப் பண்ண போகிறேன்னா என்டர் வேல்யூ for user name enter value for password okay va ipo na idu run pandren okay okay equal to equal to pa enake user name kekudu user name emc nu solli solren password 123 nu solren is user name equal to equal to your name and s underscore password equal to equal to password print correct ok not in value random type type but that work is available in the function why? why are we doing this function? we don't call this function now we are going to call this function that function is called now we are going to call this function now we are going to run this எம்சி ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டுன்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போது என்ன நடக்குது இங்கே இங்கே நார்மலாக இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கிறேன் இஎம்சி ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி யூசர் நேமுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் இஎம்சின்னு அடுத்து பாஸ்வேர்டுக்கு இன்புட் வாங்குகிறேன் அடுத்து என்ன நடக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடும் அடுத்து இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும் இந்த லைனில் தான் ப்ரோக்ராமை கால் பண்ணுறோம் அப்போது ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வரும் 
எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் யூஸ் யூனியன் நம்ம செட் பண்ணியிருக்க இஎம்சியும் இன்புட்டில் இன்புட் நம்ம கொடுத்துருக்கிற அதாவது இங்கே இஎம்சி கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த இன்புட்டும் இதுவும் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்வேர்டும் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுது ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா ராங்குன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் நம்ம ரெண்டுமே கரெக்டாக கொடுத்ததுனால நமக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ரிட்டர்ன் ட்ரூ ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ ரெண்டு ரெண்டு தப்பாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் False equal to validate print A. இப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நான் தப்பா கொடுக்க போறேன் ஓகேவா இஎம்சின்னு கொடுத்து நான் பாஸ்வேர்டு தான் தப்பா கொடுக்குறேன் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு எப்படி எனக்கு இந்த ஃபால்ஸ் அப்படின்ற அவுட்புட் வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் நேம் இஎம்சி எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டு செக் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைனில் ஏ ஈக்குவல் டு வேலிடேட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு வேலிடேட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கேருந்து கால் இங்கே போகுது அடுத்து என்ன நடக்குது இஃப் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் நேம் அண்ட் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக எனக்கு செக் பண்ணுறேன் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஆனால் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இஎம்சி அடுத்து இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிரும் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிரும் அதனால் இஃப் ஒர்க் ஆகாது எல் ஸ்லோவில் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது திரும்ப தரப்போகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு திரும்ப எதையோ தரப்போகுது அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் இந்த ரிட்டன் ஃபால்ஸ்ன்ற வேல்யூவை ஏல போய் செட் பண்ணோம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வேலிடேட்னு இருந்தது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த பிறகு ரொம்ப போகலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி அதாவது ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூவை சியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது ஃபங்க்ஷன் ஆடுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே சாரி டெஃப் ஆட் இதுக்குள்ளே ரெண்டு வேல்யூ நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் கமா நம்பர் டூ ரிட்டர்ன் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இப்போ இங்கே இன்புட் வாங்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஏ அடுத்து பி ஈக்குவல் டு B equal to int input and here B colon C equal to int input C colon okay. So now what are we going to do? Now our question is A plus B இன்டு சி கரெக்டாக இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஆட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏவையும் பியும் நான் போட போகிறேன் இப்போது ஆடட் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இதோட வேல்யூவை போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி 
added star c in soli solra. Ipo print output nu kudu kora. Ipo na run pan ra. Enna na kithen paringa. A la ten kudu kora. B la twenty kudu kora. C la Ipo na thirumba C la ten kudu kora. Pe enna na rakono apri na. A plus B 30 into 10 300 ने अगर प्रिंट आगानो एन अगर 300 प्रिंट आय रखे ओके इप्पो इन दरतले इन्ना नारंद रखे पर और दरवाज़े एक्सप्लेन बन रहा है गवर्निंग है प्रोग्राम फर्स्ट इन्ना बन दे फर्स्ट लेन लव रहते फंक्शन स्किप पने रहते आरतले इन्ना लव पोग ए को डे इनटू इनपुट इनपुट के किधे नमलता � அடுத்து B கு நம்மலுக்கிட்ட input கேக்குது B ஓட input 20 என்று சொல்லி சொல்லும் அடுத்து C கு நம்மக்கிட்ட input கேக்குது C ஓட input 10 என்று சொல்லி சொல்லும் ஓக்கிவா மூனுக்கு input கொடுத்தும் அடுத்து இந்த லைன்ல என்ன நடக்குது added அப்படின்றுது ஒரு variable added equal to add A plus B added equal to add n1, n2 sorry add A, B என்று சொல்லி இருக்கும் அப்படிதானே இப்பு A ஓட வாலியும் என்ன? add A, B A ஓட வாலியும் நாம் என்ன இன்புடு குடுத்தும் 10 B ஓட வாலியும் என்ன இன்புடு குடுத்தும் 20 இப்போ இங்கே குடுத்த 10 உன் 20 யோ இந்த functionுக்கு போகும் இந்த அடத்தில் என்ன நடக்கும் பிடினா n1 equal to 10 n2 equal to 20 இன் சொலி மாரும் இங்கே A ல n1 equal to 10 n2 equal to 20 அப்படின் சொலி போகும் இங்கு நான் என்ன பண்டுகிறேன் return n1 plus n2 என்று சொல்கிறேன் return n1 plus n2 n1 உட வாலி வண்ண 10 n2 உட வாலி வண்ண 20 இப்போ இது ரண்டு ஆடாகிறப்ப 13 சொல்லி எனக்கு return ஆகும் ஓக்கிவா இந்த அடத்தில 13 எனக்கு return ஆகும் இந்த function return எனக்கு என்ன குடுக்குது 30 அப்படின்ற வாலி குடுக்குது அந்த 30 added அப்படின்ற variable குள்ள 30 அப்படின்ற value இப்போ எனக்கு store ஆயிர்ச்சி ஓக்கி வா இப்போ added அப்படின்ற variable குள்ள 30 அப்படின்ற value எனக்கு store ஆயிர்ச்சி அடுத்திலைன் வாங்க அடுத்திலைன்ல output equal to output உண்டது ஒரு variable equal to added star c added ஓட value என்ன 30 30 star c ஓட value என்ன நம் input வாங்கனது 10 அப்போ இது ரண்டும் சேந்து 300 அப்படின் சொல்லி எனக்கு வெளிய இதுதான் functionல return keyword ஓட advantage functions இது வருக்கு உங்களுக்கு ஒரலோ புடுந்துருக்கும் நம்பரம் அடுத்து நம்ம classes and objects பாக்கப் போரும் அதிலையிமே நர்யாட்டைம் நம்ம functions use பண்ணுமோம் so functions புரியல் அப்படினா again ஒருதலோ பாருங்க function ஒரு ரம்பவி முக்கிமான concept பெரிய பெரிய projectலாம் பண்ணிரப்போ இது வேயும் ஒரு function நாம் இப்பு நம்ம int and சொல்லி நம்ம இப்பு create பண்டுரும் அல்லையா ஒரு bracket போடுரும் அல்ல இதும் ஒரு function நாம் இப்படி bracket போட்டாலே அது எல்லாமே ஒரு function நாம் இந்த function எல்லாமே Python ஓட pre-built function ஏற்கனவே Python எங்கியோ இந்த function store பணி வைத்திருக்கு நாம் அதைடத்து use தாம் பண்டுரும் இந்த மறி function நம